Hello everybody, I hope you are well, yourselves and your family. I hope that you've had a very good week so far, very good, safe and productive week, hopefully, and that I, I hope you're all okay. Um, last week was half term for a lot of students and I hope that you enjoyed your half term. We spend so much time looking forward <laughs> to half term and when half term finally arrives, it's over. It just flies by. It finishes so quickly. Anyway, hi, thank you for joining. Lovely to have you all and lovely to see all of you. Um, how is everybody with the beautiful weather outside? I hope that you've enjoyed the nice warm sun. It's been absolutely lovely over the past few days. Um, and I really hope that you've enjoyed this beautiful weather because we know in England, beautiful weather is not forever. <laughs> beautiful weather will not last. <coughs> Excuse me. Um, right, I've got Selena who says, here it's windy. Right, it's windy where you are. Okay, okay. So different places, obviously, different types of weather. But generally, I think generally we've had um, warm weather. Is that right? Hi, thanks for joining. Okay, great. So in any case, wherever you are, I hope that you've enjoyed half term. I hope you continue to enjoy this weekend as well. Some children are still on holiday next week. Very lucky. Uh, and some others like myself and my children, we have to go back to work or back to school tomorrow. So in any case, I hope that you've had a, a good holiday. Okay, uh, I've got Selena. I really enjoy when you speak. Thank you, Selena. That's very kind. Thank you. Okay, um, so we said the topic for today is going to the dentist. Pas mozu e bahse imruz raftane be dandum pezesh kast. Okay, uh, going to the dentist, and um, usually. Usually, if we go to the dentist, it means we have pain. Or just for a checkup. Checkup. Okay. Um, man, shish, I guess the one I could am shish. Um, جمله یا سوال براتون نوشتم um, زیر پستی که امروز صبح پست کردم توی صفحه uh, در واقع جایی که آگهی کردم که موضوع درس امروز چی هست زیر اون اگر نگاه بکنید تا جمله یا سوال میبینید کلند هم جمله هم سوال قاطی اینها رو امشب میخوایم کار کنیم به علاوه سه چیز جدید میخوام اون رو هم بهتون بگم اوکی ممکنه که میخوام برم دندون پزشک و به دندون پزشک میخوام بگم که لسه من خون میاد وقتی که مسواک میزنم از لسه من خون میاد لسه به انگلیسی میشه گم گم G U M گم گم و معمولا اگر صحبت از یک جای به خصوص باشه مثلا این جای حالا من نشون نمیدم ولی اگر منظور فقط یه قسمت به خصوص لسه باشه میگیم گم ولی اگر منظور کل لسه دهن باشه میگیم گمز گمز پس اگر شما یا دندون پزشکتون راجب یک نقطه به خصوص لسه دارین صحبت میکنین میگیم گم گم اگر راجب کل لسه دندان دارین صحبت میکنین کل لسه دهن داریم صحبت میکنین میگیم 
gums gums این یادمون باشه okay. um, کلمه داریم به اسم bleed bleed که توی تکست امروز صبح نوشتم همه اینها رو دوباره زیر این ویدیو هم می نویسم bleed b l e e d فعل هست به معنی خون آمدن یا خون ریزی کردن پس وقتی که خون میاد از لسه من به این میگیم bleed یک فعل هست یعنی از لسه من خون میاد okay. پس bleed فعل هست اسمش میشه blood blood به معنی خون blood b l o o d blood اسم هست به معنی خون bleed bleed یعنی به جای دبل او دبل ای میاریم bleed به معنی خون آمدن هست okay. خون ریزی کردن یا خون آمدن میخوام بگم که لسه من خون میاد مخصوصا وقتی که مسواک میزنم I've got bleeding gums I've got bleeding gums و این جمله رو thank you very good very good thank you دوستانی که دارن می‌نویسن مرسی um, این جمله رو زیر پست امروز صبح میتونید ببینید دوباره زیر همین ویدیو می‌نویسم حتما پس یه دونه blood داریم من اینم برای خودم بنویسم چون فقط جمله رو دارم فعلا یه دونه blood داریم به معنی خون ولی فعلش میشه bleed bleed صفتش هم دوباره میشه bleed bleeding یا um, bleeded معمولا ing میاریم bleeding bleeding okay. um, پس این جمله اول <coughs> excuse me میخوام به دکتر بگم که مثلا لسه من زود خون میاد چه وقتی که یه چیزی دارم میخورم مثلا یه چیز um, خیلی تیز نه ولی یه چیزی به لسه میخوره سر خون میاد وقتی که مسواک میزنم خون میاد خلاصه از لسه من بیش از حد نرمال خون میاد لسه من خیلی حساس هست و سریع خون میاد ازش دیوید I've got bleeding gums fantastic okay. I've got bleeding gums لسه من خون میاد بریم سراغ جمله دوم Okay. یه موقع هست میخوام به دکتر بگم که به دندون پزشک میخوام بگم که وقتی که یه چیز سرد بخورم یا یه چیز داغ دندونام خیلی حساس هست پس دندونای من خیلی حساسیت داره و درد میکنه وقتی که دمای گرم یا دمای سرد بخوره به دندون من یعنی در واقع همون غذای سرد و گرم مثلا یه لیوان چایی یا یخ یا هر چیزی من میذارم تو دندونم just peace very good thank you پس اگر چای داغ یا یخ یا چیز سرد و گرم بذارم تو دندونم دندونم خیلی حساس هستن okay. جمله این هست my teeth دندون های من پس یه دونه دندون میشه tooth tooth این رو هم بنویسم t o o t h یه بار دیگه دندان یه دونه tooth tooth t o o t h tooth tooth من میخوام بگم دندان ها میشه teeth teeth میشه t e e t h teeth teeth دیگه نمیگیم tooths میگیم teeth okay. پس my teeth دندان های من my teeth are sensitive دندان های من حساس هستند to hot and cold temperatures دندان های من حساس هستند به دمای سرد و گرم منظور این هست که وقتی یه غذای سرد نوشیدنی سرد یا غذای گرم نوشیدنی گرم خیلی گرم میخوره به دندان های من دندان های من درد میکنه خیلی حساس هست وقتی که میگیم they are sensitive یعنی خیلی حساس هستند و درد میکنن حتما از کلمه hurt یا از کلمه pain نباید استفاده کنیم به معنی درد همینقدر که بگیم حساس هستن یعنی درد میکنن okay. just peace my teeth are sensitive to hot and cold temperatures very good okay. مثل اینکه از قبل می نویسم یه مقدار 
شاید بهتر باشه راحت تر باشه اوکی سعی میکنم از این به بعد این کار رو انجام بدم اگر برنامه ریزی درست داشته باشم <laughs> اوکی very good um, جمله بعدی این هست که خیلی ها تو خواب این کار رو انجام میدن درسته um, حالا نمیدونم به خاطر اعصاب هست به خاطر خواب هست به خاطر چیز هست توی خواب uh, معمولا خیلی ها دندونشون رو به هم می میسابن درسته میسابن میسابونن خب وقتی که دندون های بالا و پایین خیلی محکم به هم مالیده میشه در واقع سابیده میشه فکر میکنم میگن میسابن میسابونن یکی از این دوتا ببخشید به این میگیم گرایندنگ گرایندنگ پس گرایند یعنی سابوندن دو چیز رو سیم از می سنورینگ اوکی پس گرایندنگ یعنی دو چیز رو محکم به هم سابوندن مثل دندونای بالا و دندونای پایین وقتی یه نفر مثلا خواب هست یا یه نفر بیدار هست و اعصابش خورده ممکنه اصلا صداش بیاد که دندوناشون رو محکم به هم میمالن این شاید به خاطر اعصاب باشه یا هر چیزی گرایندنگ um, very good um, به این ما میگیم گرایندنگ پس I keep grinding my teeth in my sleep I keep grinding my teeth in my sleep مدام توی خواب هی دندونامو به هم میسابونم به هم میسابم میسابونم نمیدونم یکی از اینها hello hello thank you for joining پس منظور این به معنای رند کردن هم میشه grind okay okay um, یعنی آسیاب کردن بله بله به معنی آسیاب کردن هم هست برای grind یه چیزی رو خیلی خیلی پودر کنین بله درسته um, اوکی okay, پس میخوام به دکتر بگم که uh, وقتی که خواب هستم مدام دندونامو به هم میسابم i keep grinding my teeth در جمله ما اگر بعد از فائل یه نکته گرامر اینجا ببخشید اگر بعد از فائل اوکی آی مثلا کیپ بیاریم کیپ اینجا کیپ در واقع یک فعل کمکی هست آی کیپ بعد از اون فعلمون باید آی جی داشته باشه آی کیپ گرایندینگ My teeth. این یعنی چی؟ وقتی که کیپ داشته باشم به عنوان فعل کمکی و بعد فعل اصلی داشته باشم به علاوه ING یعنی من اون فعل دوم رو مدام انجام میدم مدام انجام میدم هی hey, این کار رو انجام میدم مثل یک حالت عادت مانند پس I keep مثلا snoring snore خور رو پف کردن snoring snow رو براتون می نویسم حتما uh, I keep مثلا sleeping um, in the morning هی hey, مدام در طول روز صبح خوابم می بره I keep هر چیزی I keep هر چیزی پس اون keep اینجا فعل اصلی نیست فعل اضافه هست بعد از keep اونجاست که فعل اصلی میاد به علاوه ing پس I keep grinding my teeth یعنی این عادتیه که من دارم حالا یا خوب یا بد این یک عادت هست okay? I keep grinding my teeth in my sleep مدام توی خواب من این دندونام هی به هم میسابم و به خاطر همین دندونام درد میکنه معمولا چهار تا دندونای پشت همزمان با هم درد بکنن مثل این که در واقع یکی از دلایلش این هست که you keep grinding your teeth okay. یه موقع هست که ما میریم دکتر میریم دندون پزشک و میخوام بپرسم آیا من به پر کردنی احتیاج دارم یعنی باید دندونم پر بشه پر کردنی به انگلیسی میشه filling 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 f i l l i n g یه بار دیگه f i l l i n g filling filling خود کلمه filling معنی های زیاد داره معنی های زیاد داره و در بسیاری از معانی 
صفت هست اینجا ما داریم از کلمه فلینگ با اینکه ing داره اینجا داریم از کلمه فلینگ very good به عنوان اسم استفاده می کنیم okay? uh, مثلا سوال این هست will I need a filling من احتیاج به یه پر کردنی دارم احتیاج هست به اینکه دندونم رو پر کنم will I need a filling will I need a filling میخوام بپرسم آیا به crown احتیاج دارم crown ببخشید به فارسی نمیدونم چی میشه گاه وقتا یه قسمتی از دندون وقتی که خالی هست و اگه اشتباه نکنم و این دندون رو میخوان حفظ بکنن یه کپ مانند میاد روی دندون و دندون رو حفظ میکنه به این میگن crown اگه اشتباه نکنم و بعد root canal رود کانال هم فکر کنم فارسیش استفاده میشه رود کانال فکر میکنم همون رود کانال هست برای وقتی که در واقع اعصاب یا عصب دندون خیلی بد انفکشن گرفته باشه خیلی بد خراب شده باشه اوکی. پس میخوام تاج مرسی تاج دندون پس میخوام از, دکت... از دندون پزشک بپرسم آیا من احتیاج به پر کردنی دارم Will I need a filling? آیا من احتیاج به تاج دندون دارم؟ Will I need a crown? Uh, یکی از دوستامون عصب کشی Thank you. Uh, آیا من احتیاج به عصب کشی دارم؟ مثلا Will I need a root canal? Okay. پس اینها وقتی هست که شما میخواین از دندون پزشک بپرسین این کار لازمه این لازمه برای دندون من اوکی okay. um, سوال بعدی سوالی هست که ببخشید من اینجا ام حسین های روت کانال پلیز روت کانال به احتمال زیاد ممکنه انگشت شما اشتباها به تی خورده نوشتیم توت کانال روت کانال هست با آر لطفا فکر کنم انگشتتون اشتباه خورده اوکی ویل آی نید ا کراون یس روت کانال وری گود جمله پنجم یا سوال پنجم سوالی هست که خیلی ها ممکنه مثلا از آمپول بدشون بیاد یا اینکه درد داشته باشه در واقع اون آمپول ضد درد و میخوان از دندون پزشک خواهش بکنن که قبل از اینکه این آمپول ضد درد رو بزنین اول بیهس بکنین لطفاً با اسپری کریم هر چیزی و بعد آمپول ضد درد بزنین لطفاً اینو ممکنه برای خودتون بخواین بگین ممکنه برای بچهتون بخواین بگین به دندون پزشک پس میخوایم بگیم قبل از اینکه آمپول ضد درد بزنید آقای دندون پزشک خانم دندون پزشک لطفا اول بیهس بکنید اوکی بیهس کردن فعل بیهس کردن و بیهس صفت پس بیهس کردن فعل و بیهس صفت دوتاییشون یک کلمه هست در انگلیسی اون کلمه هم هست نم 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 سپلنگش رو میگم ن یو ام بی آخرش بی داره بی مثل بنانه ولی بی در کلمه نم بی صدا هست نم نم یعنی فقط ما ان یو ام رو تلفظ میکنیم اون بی آخرش بی صدا هست نم یعنی بی حس. یا به معنی صفت بی حس هست یا به معنی فعل بی حس کردن نم نم اوکی میخوام بپرسم پس میشه اول قبل از اینکه اون آمپول ضد درد رو بزنین لطفا اول بی حس بکنید can you نم the area before the injection can you میشه لطفا نم the area اون منطقه اون قسمت رو اول بیهس بکنید با سپری کریم هر چیزی که استفاده میکنن before قبل از the injection 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 باز چندین معنی داره ولی اینجا در در واقع دنیای مدیسن دنیای دنتستری به معنی آمپول هست injection injection به معنی آمپول پس میخوام بپرسم میشه قبل از اینکه آمپول بزنین اول این قسمت رو بیهس بکنید اول بیهس بکنید لطفا بعد آمپول بزنید 
Okay. Can you numb the area before the injection? Okay. Can you numb the area before injection? Very good. Uh, M. Hossein, before the injection, Lotfan. Before the injection. Okay. Uh, Vida, can you numb the area before the injection? Thank you. Thank you. Injection, Vida, has one N, please, at the end. آخر کلمه یه دونه N داره فقط. دو تا N نه. ممکنه دستتون اشتباه خورده. Okay. پس, can you numb the area before the injection? قبل از اینکه آمپول رو بزنید میشه لطفا اول بیهس بکنید اینو معمولا برای بچه هامون ممکنه بخوایم بچه هایی که از آمپول و سوزن و اینو ممکنه بترسن بعضی از آدم های بزرگ سال هم ممکنه این خواهش رو بخوان بکنن اوکی پس رفتم دندون پزشک و نگاه کرده و یا خبر خوب بهم گفته که دندونات خیلی خوبه برو خونه یا بهم گفته که دندونات خیلی بده حسابی کار باید انجام بشه اوکی اگر یه عالمه باید روی دندونام کار بکنه خب هزینه دندون پزشکی بالا هست زیاد هست برای کسانی که مثلا NHS از NHS استفاده نمی کنن یا کسانی که بنفت ندارن برای افراد دیگه که در واقع پول میدن پول کامل اینها رو میدن رفتن دندون پزشکی ممکنه واقعا گرون باشه اینه که این سوال آخر رو میتونیم بپرسیم Do you offer payment plans? Do you offer offer یعنی uh, offer به فارسی چی میشه؟ Do you offer یعنی آیا شما چنین چیزی دارین؟ آیا چنین چیزی موجود هست؟ Do you offer payment Payment یعنی پرداخت Payment Payment Do you offer payment plans? Plans Plan به معنی نقشه یا برنامه هست Do you offer payment plans? یعنی منی که اومدم پیش آقای دندون پزشک خانم دندون پزشک هم کراون داشتم هم رود کنال داشتم هم پر کردنی داشتم شیشفت و اکسری داشتم هر چیزی خلاصه خیلی هزینش زیاد میشه کل دوره حالا مثلا شده 850 پون خب من این 850 پون رو یه جا نمیخوام بدم میخوام بپرسم که آیا اون مطب قبول میکنه که مثلا همین 850 پون رو در عرض 4 یا 5 یا 6 قسط بدم پس منظور از پیمنت پلان این هست یه چیزی رو قسطی پرداخت کردن بعضی جاها میگن بله ماهانه بده شش ماهه بده بعضی جاها بیشتر میگن دوازده ماهه بده بعضی جاها ممکنه بگن نه دو قسط فقط یا سه قسط پس کل اینها میشه پیمنت پلان پیمنت پلان این پیمنت پلان رو خیلی جاها شما میتونین استفاده کنین ممکنه میخواین ماشین بخرین پیمنت پلان داره ممکنه میخواین مثلا یک وسیله الکتریکی بزرگ بخرین مثلا مثل تلویزیون یا موبایل یا لپتاپ کامپیوتر یخچال هر چیزی که میخواین بخرین که ممکنه یه مقدار هزینش زیاد باشه براتون میتونین بپرسین Do you offer payment plans و بعد خودشون جواب میدن اوکی نازی 61 ببخشید آرمیتا آفر پیشنهاد دو یو آفر یس آرمیتا یس آفر به معنی پیشنهاد هست ولی توی سوال من دو یو آفر پیمنت پلانز منظور من این هست که آیا شما چنین چیزی رو قبول می کنید یا چنین چیزی رو دارید منظور این هست اوکی okay. Uh, نازی 61 سلام عصرتون بخیر به همچنین uh, میشه لطفا سوال درباره درباره جرمگیری را هم بفرمایید جرمگیری اوکی okay. جرمگیری چی میشه uh, میرین پیش هایجنست برای جرمگیری و uh, جرمگیری رو چی میگن uh, um, اونی که به من تا حالا گفتن هست کلینینگ um, cleaning uh, نمیدونم حالا آیا یک فعل um, 
نمیدونم آیا یک فعل مربوط به دنیای درن پزشکی هم وجود داره یا نه ولی معمولا وقتی که مثلا ریسپشنست با شما داره صحبت میکنه و میخواد بهتون وقت بده فقط میگن کلینینگ cleaning you need to come in to clean your teeth میگن لطفا بیاین که دندوناتون رو تمیز بکنین تمیز بکنین ولی منظور جرم گیری هست حالا من این رو به فارسی می نویسم جرم گیری و نگاه می کنم ببینم که آیا کلمه دیگه ای هم هست و بعد زیر این ویدئو می نویسم حتما بله پس میگیم cleaning cleaning اوکی okay? معمولا بعد از اینکه دندون پزشک همه کارهای دندون رو انجام داد پر کردنی یا حالا هر چیز دیگه که بود معمولا بله آخرین مرحله به قول شما جرمگیری هست که به انگلیسی خودمون آمیانه بهش میگیم cleaning, cleaning. ولی نگاه میکنم ببینم کلمه دیگه هم هست یا نه مرسی سوالتون خیلی خوب بود ممنونم Um, okay, vida, uh, installment, yes, uh, installment میشه قسط, درسته uh, پس payment plan در واقع اون برنامه هست که طبق برنامه مثلا شما ممکنه 6 تا installment داشته باشین 6 تا قسط داشته باشین, absolutely Okay, thank you Nazi uh, and Marjan, thank you Okay, uh, شیش, ببخشید, سه چیز دیگه بود که من اینها رو الان میخوام عرض بکنم خدمت شما فقط کلمه هستن در واقع جمله نیست چون ممکنه توی صحبت های امشب سه چیز دیگه هم هست که گفتم اینها رو هم اضافه بکنم امیدوارم که کمک باشه یکیشون هست کشیدن دندون دندون کشی دندون کشیدن به انگلیسی بهش نمیگیم pull your teeth پول یعنی کشیدن پول یو تیث پول یو تیث یعنی کشیدن دندون شما پول مای تیث کشیدن دندون من پس اینجا زمیر عوض میشه پول تیث یک فعل آمیانه است ولی یک فعل دیگه استفاده میشه ازش که یه مقدار اختصاصی تر هست اختصاصی میگن یه مقدار باز بیشتر مربوط هست به دنیای دندون پزشکی اون هم هست tooth extraction tooth به معنی دندون tooth extraction 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 یعنی بیرون در آوردن کشیدن کم کردن از بقیه یه, یه چیزی رو در آوردن به این میگیم extraction پس tooth extraction extraction رو spell میکنیم زیر ویدئو هم مینویسم حتما e x t r a t i o n یه بار دیگه extraction به معنی کشیدن tooth extraction thank you armita tooth extraction به معنی کشیدن دندون پس tooth که میشه tooth دندان extraction extraction e x t r a c t i o n extraction very good very good پس ممکنه دندون پزشک به شما بگه oh you have یا مثلا you need a tooth extraction یعنی نیاز هست به اینکه یکی از دندونه شما کشیده بشه این خب برای آدم های بزرگ سال هست ولی یک چیزی من یادمه دختر من موقعی که شاید چند سالش بود مثلا شاید هفت سالش بود در واقع دندوناش خب خیلی ریز بود خیلی کوچولو بود تعداد دندونهای دهنش زیاد بود و دندونهای اصلی میخواستن رشد بکنن و جا نداشتن این بود که ما من مجبور شدم که دخترم ببرم در اون پزش و tooth extraction انجام دادیم tooth extraction فکر میکنم نه تا از دندون های دخترم رو در آوردن یه دندون پزش که خیلی خوبی بودن نه تا رو در آوردن همزمان گفتن که دندون های اصلی داره میاد ولی جا نداره باید اینها extract بشه در بیاد که بعد جا برای دندون های اصلیش باشه الان خب دیگه دهنش پر دندون هست ولی این tooth extraction همیشه منو یاد اون میندازه 
Okay, tooth extraction. So, uh, Hania, very good. Hi, Hania. You need a tooth extraction. Very good, very good. Okay, uh, we have Hadi, tooth scaling. Bimania, Jern, Giri. Thank you. Thank you. Tooth scaling. Thank you. Mamulan dar hamun sopate amiane ma migim cleaning. Vali in agar اختصاصی تر باشه برای دنیای دن و پزشکی ممنونم Thank you. Okay. Uh, دیگه you need a tooth extraction very good uh, سلام میشه لطفا در مورد روکش کردن دندان هم صحبت کنید روکش دندان روکش منظور کراون هست به خاطر که کراون هم یک کپ هست که میذارن روی دندون نمیدونم منظورتون اون هست یا نه Okay. مطفیه نیستم um, کلمه بعدی که داریم هست braces 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 brace در واقع دوباره فارسیش نمیدونم چی میشه um, این um, چیزی هست که میذارن روی دندون مخصوصا برای بچه ها یا تینیجر ها دندون ها شما که کج و کله هست brace میذارن یا braces میذارن که دندون ها صاف و مرتب رشد بکنه بعضی هاشون بیرنگ هستن بعضی هاشون مسی هستن یا یه جور مسی شاید نه یه جور فلزی چیزی استفاده میشه اینو میذارن روی دندون که دندونایی که کج و کله هست قشنگ صاف و مرتب در بیاد و هر چند وقت یه بار باید بچه رو یا بیمار رو ببرن دندون پزشک و دندون پزشک یه مقدار این رو تنگ تر بکنه به این در واقع این چیزی که دندون ها رو مرتب و صاف نگه میداره میگیم braces braces spelling b r a c e s یه بار دیگه b r a c e s braces braces okay um, و آخرین چیز آخرین چیز به خاطر اینکه الارم هم, هم رفت بیشتر از این مزایمتون نمیشم آخرین چیز هست دندون های مصنوعی دندون های مصنوعی بهش میگیم دنچرز 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 ولی درسته که من در واقع پرانانسیشنم چ هست سپلنگش تی یو هست تی یو بیشتر مواقع در زبان انگلیسی صدای چ میده دنچرز دنچرز سپل کنیم دنچرز دی ای این T U R E S یه بار دیگه dentures به معنی دندان مصنوعی dentures D E N T U R E S dentures dentures دن رو که قشنگ میشنوین توی پرانسیشن من T و U با هم صدای چ میده ر رو که در انگلیسی بریتش تلفظ نمی کنیم دنچرز دنچرز به معنی دندان مصنوعی اوکی okay, بسیار عالی من این رو هم این ستا رو هم حتما به زیر این جمله ها اضافه می کنم مرسی از همه دوستانی که همراه بودین با ما امروز متشکرم امیدوارم که تونسته باشم واو امیدوارم که تونسته باشم بعضی از سوالای شما رو جواب داده باشم فقط یک چیز اینجا just peace braces b r a c e s b r a c e s braces very good very good okay thank you very much everybody have a fantastic weekend I hope that you enjoy the rest of the sun and please stay safe. Um, the number of virus cases is going up again slowly. Tedad case hai virus dobare yavash yavash dare mira bala. Please stay safe. I will see you next Sunday. Thank you. Good night.